Hello anh em, cảm ơn anh em đã ủng hộ mình. Hôm nay sẽ là chương 23, một câu chuyện buồn của bộ Rimuru và cuộc du hành mới. Tiện thể anh em cho mình xin một like, một đăng ký kênh và đừng quên comment góp ý với mình nha. Chúc anh em có giây phút nghe chuyện vui vẻ. Chúng ta vào chương thôi. Cảnh báo, cảnh báo, chương này có hơi hướng bạo lực nên anh em cần cân nhắc trước khi xem, không khuyến khích người dưới 18 tuổi nghe chương này. Vào vài năm trước, bên ngoài vương thành còn có những thành trì nhỏ khác bao xung quanh, ngoài ra còn có những ngôi làng lễ tẻ nằm ở viền ngoài của khu rừng, oa oa, papa đừng đánh con nữa mà oa oa, tiếng khóc chứa đầy nỗi niềm uất ức và đau khổ, tên khốn nạn kia, ngươi chỉ biết nhậu nhẹt rồi về gây chuyện trong cái nhà này sao, tiếng mắng chửi của người phụ nữ với người đàn ông đang đứng đối diện. Sao hả tao chỉ có gặp mặt bạn bè rồi ăn nhậu chút ít mà mày cứ cằn nhằn hoài vậy hả, trầm. Người đàn ông cũng đáp lại, đồng thời cũng ném hết đồ trong nhà xuống đấy, còn mày nữa, mẹ mày cứ lãi nhãi mày thì khóc lóc cái gì chứ, liên tiếp sau đó vẫn là những trận cãi vã trong gia đình, còn cô bé mới chỉ 10 tuổi đầu vì quá sợ hãi mà khóc rét lên, để rồi bị người đàn ông đó đánh. Những người hàng xóm xung quanh chỉ biết vây xung quanh để nghe mà không có hành động gì, từ những điều nhỏ nhặt đó, cộng thêm rất rất nhiều khung cảnh cãi vã đánh đập về sau đã dần dần thay đổi cô bé đơn thuần này, lúc đầu cô bé vốn hoạt bát thích chơi đùa chạy nhảy xung quanh với bạn bè, nhưng đều bị quản lý nghiêm ngặt bởi cha mẹ, vì thế mà thời gian ở nhà càng nhiều và càng thêm chứng kiến những cảnh cãi vã trong gia đình. Vài năm sau trôi qua, khi đã đủ tuổi trưởng thành cô bé ngày nào đã lớn thành một thiếu nữ xinh đẹp, gia đình cô ba mẹ cũng đã dần không tranh cãi nữa nhưng dường như nó đã quá trễ đối với cô bé ngày nào, với cô bé hiện tại, chỉ nhận ra một điều duy nhất ở bản thân là không muốn ở trong ngôi nhà này nữa, thêm việc phát hiện mình có khả năng dùng được ma thuật, vì thế mà cô đã tự mình đi lên thị trấn lớn hơn. Ở nơi mới với một thời gian cách xa gia đình cô hy vọng mình sẽ có thể lãng quên đi những điều không vui khi còn bé, thế nhưng rồi trong một lần về nhà cảnh tượng mà cô muốn quên nhất đã lặp lại lần nữa. Thời gian sau đó cô nhờ vào ma thuật cảm nhận của mình mà được ở và làm việc trong một quán ăn của hai người đang yêu nhau, nhưng rồi cãi vã lại diễn ra một lần nữa, lần này cô quyết tâm nói với chính mình. Chỉ là những trận cãi vã nhỏ nhặt thôi mà có gì mà mình phải tự làm khổ mình vậy chứ. Đứng trên mái nhà ngước nhìn mặt trăng cô lẩm bẩm, nhưng cô không biết rằng. Nếu với người bình thường thì nó sẽ như thế, nhưng với cô người sở hữu khả năng cảm nhận đặc biệt và nó đã phát triển từ rất sớm, nên những điều cô cảm nhận và chịu đựng nó khác đi rất nhiều. Ngoài ra thì khả năng cảm nhận của cô vì thấy chủ nhân vì mình mà đau khổ, nó đã tự nảy ra suy nghĩ tự loại bỏ chính mình để rồi những ý muốn của nó lại gián tiếp trở thành ý muốn của chủ nhân. Này Arang, em làm gì trên đó thế? Tiếng của Gin, người yêu hiện tại của Arang cũng là điều duy nhất giúp cô đè nắng suy nghĩ tiêu cực xuống mà còn tồn tại. Gin, anh chưa nghỉ ngơi sao? Arang đã gặp Gin vào lúc cô đang gặp lũ côn đồ trong thị trấn, em nên nghỉ ngơi sớm đi, mai chúng ta còn phải vào rừng thu thập nguyên liệu. Gin nói vọng lại và chào tạm biệt Arang, họ đã yêu nhau được vài năm. Cả hai đều rất chân thành và tử tế với đối phương, vì thế mà vết thương trong lòng Arang đã dần lành lại, với cô Gin là tất cả. Vào ngày hôm sau khi cả hai cùng vào rừng để thu thập nguyên liệu, Gin số lượng đã đủ rồi chúng ta chuẩn bị quay lại thôi. Em có cảm giác không tốt vào ngày hôm nay, Arang nhờ vào khả năng cảm nhận đặc biệt của mình, mà thấy sẽ có điều không may xảy ra hôm nay. Không sao đâu, dù gì anh cũng là mạo hiểm giả hạng B mà, anh nghe bảo sâu bên trong một chút có một loại nguyên liệu hiếm mới xuất hiện gần đây. Nếu thu thập được nó thì chúng ta không cần phải lo lắng về cuộc sống sau này Gin thì chưa muốn về mà muốn thu thập loại nguyên liệu quý hiếm nào đó Để khuyên bảo Arang tiếp tục, cậu ta còn nhắc đến cả tương lai của hai người Vậy được rồi nhưng chúng ta không nên đi vào quá sâu Tin tưởng vào Gin và hy vọng về tương lai Arang đã tiếp tục Sau đó hai người tiếp tục đi vào sâu trong rừng thì cũng phát hiện được khu vực nhiều nguyên liệu quý Qua nhiều nguyên liệu quý thật, Arang kinh ngạc với những gì thấy được phía trước anh không gạt em mà đúng không, vậy em sẽ thu thập chúng, Arang vẫn thấy bất an nên muốn thu thập nhanh và rời đi. Từ từ đã, như nơi như này có khả năng cao có ma vật canh giữ, em hãy dùng khả năng cảm nhận của mình để dò xét xung quanh trước đã, anh sẽ vẽ pháp trận phòng ngự, thấy Arang muốn thu thập, ginh nhanh chóng ngăn lại, theo kinh nghiệm thì những nơi như này có rất nhiều ma vật canh giữ, vâng, nói rồi, Arang nhắm mắt lại và tập trung dò xét xung quanh, xung quanh khu này không có ma vật nào cả. Arang lên tiếng thông báo, 
nhưng lần này không nghe thấy tiếng kinh trả lời mà đổi lại là một giọng cười kinh tởm khặt khặt thật tiếc cho cái thân hình xinh đẹp đó giọng nói kinh dị vang lên a rang liền nhanh chóng mở mắt ra lúc này mới phát hiện bản thân đang bị trói chặt trong trận pháp gin anh sao thế giọng anh bị gì thế a rang vẫn mù quáng đặt lòng tin vào gin mà anh sao lại trói em bằng trận pháp giờ không phải lúc để đùa đâu a rang vẫn tin tưởng gin chỉ đang chơi đùa không phải em yêu anh sao Em sẽ chấp nhận làm mọi thứ chứ Gin cười bước lại gần A-Rang Em luôn ủng hộ anh mà Nhưng sao anh lại hỏi vậy Với lúc này không phải để chơi đùa đâu Thấy Gin bước tới A-Rang tin rằng Gin sẽ thả mình ra Nên vẫn tin tưởng vào Gin Thế thì, xoạc, Gin đưa tay xé rách hết quần áo trên người A-Rang xuống A, à, anh làm cái gì thế hả Không, không, không A-Rang lúc này như nhận ra điều gì đó Nhưng lại không muốn tin vào nó Hít, hít một hơi từ trên người A-Rang Gin chăm chú nhìn vào cô từ trên xuống dưới, thật tiếc cho thân hình xinh đẹp này mà. Mà dù sao thì em cũng sẽ thuộc về tôi mà thôi. Nói rồi Gin mặc kệ Arang đang hoảng loạn đấu tranh lại suy nghĩ của mình mà bắt đầu khởi động trận pháp. Tại sao? Tại sao? Tại sao anh lại làm thế với em hả? Không phải chúng ta rất yêu nhau sao? Cuối cùng Arang cũng chấp nhận sự thật. Ha ha, cô tưởng tôi yêu cô thật sao? Nó chỉ qua là yêu cầu bắt buộc để đủ điều kiện làm cho bất tử hoa nở mà thôi. Bất, bất tử hoa, loại hoa trong hắc ma pháp, A-Rang cũng biết về nó, đã có lần cô thấy Gin đang nghiên cứu về nó, lúc đó cô chỉ cho rằng Gin chỉ đang tìm hiểu để đề phòng, nó yêu cầu một thiếu nữ cần vì tình yêu mà đè nén ý niệm tiêu cực, phải còn trong trắng và đang yêu say đắm người thi thuật, Gin tốt bụng giải thích tất cả, tại sao, tại sao, tại sao lại như thế? Sao tôi phải trải qua những điều này chứ, a a a, A-Rang hét lên trong vô vọng, cũng là từ nỗi đau trong lòng đồng thời là nỗi đau vì đang bị hiến tế Ngươi làm thế thì được gì chứ Ngươi nhận được gì từ nó chứ A-Rang đã buông bỏ Để rồi những điều căm nhận bị đè nén cộng thêm khả năng cảm nhận đều khiển lý trí Ha ha, sao thế Không cô lại gọi như thế không phải cô rất yêu ta sao Đơn giản thôi Bất tử hoa sẽ giúp ta tiến lên cấp bậc S Và từ đó có thể cưới lấy con gái của thị trưởng Sau đó sẽ tiến đến vương thành để lấy được chức vị tướng quân Ha ha Thấy buổi hiến tế sắp hoàn thành, bất tử hoa cũng bắt đầu nở rộ, Gin liền nghĩ về cái tương lai phía sau, a, à, ta sẽ nguyền rủ ngươi, nguyền rủ tất cả đàn ông trên cái thế giới này. Ta sẽ bám theo và trả thù ngươi, a, à, A-Rang hét lên trong tuyệt vọng, sau đó cả cơ thể bắt đầu tan biến, bông hoa màu tím chói lóa kia cũng nở rộ, ha ha, thật tiếc cho cái cơ thể xinh đẹp đó mà, nói rời Gin hái lấy bông hoa và rời đi, toàn bộ câu chuyện cứ như là một bộ phim ngắn được A-Rang kể lại. Sau đó tôi không biết sao mình lại có thể dựa vào hương liệu để tồn tại. A-Rang sau khi kể xong, cô không còn khóc như lúc nãy. Thay vào đó là ánh mắt kiên định, chết tiệt mà, ta sẽ đi thổi bay tên Gin đó. Pandora nổi sùng lên sau khi nghe câu chuyện vừa nãy. Pandora Sama người đừng có làm loạn lên nữa mà. Suna phải vất vả lắm mới có thể níu kéo được Pandora lại. Tên cô là A-Rang nhỉ, tôi có thể hiểu được cảm giác của cô. Vậy nên với tư cách là thư ký của Rimu Rusama việc tìm gã điên loạn đó chúng tôi sẽ tìm giúp cô. Suna cũng đâu có thua Vendora chứ, chẳng qua là điềm tĩnh hơn mà thôi. Này, đúng thế mọi việc cứ để đó cho Rimu Rusama, khi tôi đang định nói gì đó thì bị CL chặn lại và đồng ý chấp nhận yêu cầu. Mọi việc cứ giao cho ta đi, tôi vốn dĩ cũng muốn giúp cô ấy mà, CL vì dỗi mà không quan tâm tôi luôn. Mọi người thật sự giúp đỡ tôi sao, Aran đã quá nhiều lần bị lừa mất lòng tin. Cho nên hiện tại không tin vào những gì mình nghe, cô có thể yên tâm rồi, chúng tôi sẽ tìm và lôi gã đó về cho cô, Pandora chắc như đinh đóng cột nói, trong những bộ manga cậu đọc đôi khi cũng có những tình cảnh như thế, nhưng từ giờ cô không được làm hại người khác nữa, được chứ, không phải đàn ông, con trai nào cũng xấu xa cả, trước khi đi tôi muốn Aran hứa lời này như là đặt cọc cho yêu cầu. Tôi hiểu rồi, hiện tại tôi cũng đã tỉnh táo hơn rồi, Aran cũng không muốn làm những việc đó nữa. Cộng thêm CL giúp cô xóa bỏ những ác niệm đi nên cô đã lấy lại chính mình, vậy chúng tôi đi đây, sau đó lại khởi hành đi về hướng thị trấn nơi Arang đã ở, vì không biết Gin còn ở đó hay không nên cần phải thu thập thêm thông tin, CL vì những chuyện đó mà em đã không tiêu diệt cô ấy nhỉ. Hừ, CL chỉ hừ lạnh một phát, hay em tìm giúp ta vị trí của tên Gin đó nhé, tôi cố bắt chuyện với CL để tìm cách dỗ cô ấy, người tự đi mà tìm, nhưng CL chỉ đáp lại một câu lạnh lùng, cu ha ha. Còn Vendora vì thấy tôi đang chật vật với CL mà cười như được mùa, cậu muốn chết hả Vendora? Chương này mình xin kết thúc ở đây, cảm ơn anh em đã nghe truyện đến lúc này, anh em đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh và comment góp ý cho mình nha.
Hẹn gặp anh em ở chương sau.